大爆炸理论认为，宇宙源于约一百三十七亿年前在起点的爆炸。如此巨大的时间跨度让人难以理解。打个比喻来说，如果将整个宇宙的历史比作一年，大爆炸就是这一年的元旦。那么，地球要直到九月中旬才会诞生。而有记录的人类历史，就是在这日历上十二月三十一日的最后十秒钟发生的事情。欢迎订阅阿尔法科技频道。这是一个跟踪最前沿科技动态的频道，我是摩西。大爆炸理论是目前最被广泛接受的描述宇宙的起源与演化的宇宙学模型。这一模型得到了到目前为止精密科学观测的支持。它的主要观点是，宇宙是在过去有限的时间之前，由一个密度极大且温度极高的太初状态演变而来的。科学家通过观察大爆炸后，仅仅几亿年形成的恒星发出的光，来计算宇宙的年龄。由于宇宙本身也在膨胀，多普勒效应使得光的频率变低，科学家称之为红移。计算观测到的距离和宇宙膨胀得出的结论是，宇宙的年龄为一百三十七亿年。但是否有可能，宇宙实际的年龄比科学家们所估计的还要古老呢？事实上，这可能就是真的。渥太华大学的科学家进行的新研究表明，宇宙实际年龄可能是我们之前认为的两倍。也就是大约为二百六十七亿年。渥太华大学物理学副教授 Rajendra Gupta 引入了一种由瑞士天文学家 Fritz Zwicky 在一九二九年提出的理论。这一理论认为，光子在跨越巨大的距离时会疲倦，并在数十亿年的时间里失去能量。尽管这与观测到的红移数据相冲突，但 Gupta 在一份新闻稿中表示，通过允许这一理论与膨胀的宇宙共存。可以将红移重新解释为一种混合现象，而不仅仅是由于膨胀造成的。他的研究结果本月早些时候发表在《皇家天文学会月刊》上。增加宇宙的年龄可能有助于解释一些长期存在的宇宙学难题，以及 NASA 的詹姆斯·韦伯太空望远镜新发现的一些现象。詹姆斯·韦伯空间望远镜是工作在红外线波长的太空望远镜，总造价高达一百亿美元。这是哈勃空间望远镜的后继计划。它旨在提供比哈勃望远镜更高的红外分辨率和灵敏度，可探测哈勃望远镜最小探测分辨率百万分之一亮度的物体。这将极大扩展天文学和宇宙学研究的新领域，例如对宇宙中一些最古老和最遥远的物体和事件，包括第一颗恒星和形成的第一个星系，进行精密观测。詹姆斯·韦伯望远镜拥有一个总直径 6.5 米、被分割成18面镜片的主镜。它被放置于太阳地球的第二拉格朗日点，在地球太阳连线上以运轮轨道运行，而非像哈勃空间望远镜那样绕近地轨道公转。科学界已知的最古老的星星中有一个名叫 m o n t h u s a 的星星，估计它的年龄竟然比已知的宇宙还要古老，也就是说，它的形成时间在大爆炸之前。而这并不是唯一的宇宙异常现象。据最新的詹姆斯·韦伯望远镜所观测到的数据显示。在宇宙早期形成的至少六个星系的质量远远超出预期，这些异常可能意味着在计算这些物体的质量或年龄时出现了错误。但如果这些计算是无误的，那么这可能意味着宇宙的实际年龄比我们想象的要老很多。Gupta 将疲惫光线理论与耦合常数的演变思想结合在一起，得到二百六十七亿年这个新的宇宙年龄。这个概念最初是由理论物理学家保罗·迪拉克提出的。他的理论提出了一个新的观点，就是粒子之间的相互作用可能随着时间的推移而发生变化。当然，这并不是科学家第一次修订宇宙的年龄。早在1920年代 ，Edwin Hubble 等科学家认为宇宙只有二十亿年左右的历史。但随着时间的推移，我们的计算方法变得越来越准确，宇宙的年龄也随之翻了数倍。这是科学的一个巨大进步。因此，只有时间会告诉我们，天文学家是否会根据 Gupta 的研究修订宇宙的年龄。但无论人类记录的历史所代表的是十秒还是五秒，事实仍然是宇宙是一个古老而神奇的地方，而我们所知道的永远渺小。给本视频点个赞，我们下期不见不散。